36,000 kilo. What? Just as smooth as you can do. A monster. At the time when I was telling you, that location is not new. At the time, right. I was not able to get into this situation. Right. It was a very interesting location. Did you know that there was a place in the past? Why did you know that there was a maximum amount of time? I mean, I was able to see that there was a lot of clumsy places. I mean, there was a lot of clumsy places. 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 हाथ तीते गिवा वाले ही कोई क्या लो ठीक है सर गायब ये रूम कुत्ते कुत्ते तीन शब्द तो चलेगे सर ये पढ़े अवश्य से फाइनली पावे सर पिछोने जे मॉन्स्टर रेड कलर के जो मॉन्स्टर टा दारा नो वो ही मॉन्स्टर नहीं हम राज के कथा बात बोल बो 35,000 किलो चलाएं लेन अखन बोलें ये 35,000 किलो चलानोर एक्सपीरियंस � I don't have a Chinese scooter. I'm just a partner of daily life. Okay? So, I don't have to worry about it, but I don't have to worry about it. Okay. That's why I don't have to worry about it. I'm going to park at 35,000 kilos. Okay. I'm going to park at 35,000 kilos. My perspective is different. Like, I'm going to park at 35,000 kilos. Okay. So, first of all, I'm going to park at 35,000 kilos. 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 जे परिस्थिति दारी है चिलो, हमारे ढाका शहरे अल्लाह रहमते जे धारणे ट्रैफिक जैम, एवं हमारे डेली लाइक लास्ट 2004 थे के हमारे डेली जावा आशा होले उत्तरा टू गुलशन बना नहीं। बाय द वे, हमारे महादिव है प्रोफेशन टा एक टू हम लोग जानते चाहिए। आ, अम्म यशोले स्थापुति हिसे पे काज कुर्सी। नाइस। एक्शन में देखेगा लो जब हमारे जेते आज तक प्राय पार रूटे हमारे एक थे के देर घंटा लगे जाए। अच्छा। तो तो खून अमी ऑल्टरनेटिव फिर चिंता करते करते तो खून ही देखलाम जब जीना ने टी नाइन टा इन कोल्लो बांग्लादेश है। ये बंग एक देखा थे ही जा माने प्रेमे पोरे जाओ और मतो। अच्छा। ये बंग तार पोरे � Chinese scooters have a brand that has been marketed in Europe already in Europe. It's a great place. So, I've got a lot of money. So, I've got a lot of money to use it. I've got a lot of money to use it. But, I've got a lot of money to use it. I've got a lot of money to use it. I've got a lot of money to use it. I've got a lot of money to use it. So, I've got a lot of money to use it. So, I've got a lot of money to use it. So, I've got a lot of money to use it. I've got a lot of money to use it. होले ही जे खराब हो बे नॉट नेसेसरी। आमार कैसे जेटा मुने हैं से। एवं फाइनली आमी तीन बच्चों ती यूज़ करे शेटा देखते ही पहला। जे 35,000 किलो यूज़ करा पर आमार बाइक टे अखुन देख ले वो मुने हैं ना जासूले या तो यूज़ करा हुए थे। आमी शायद तो उन्नान शो में रिव्यू शेषे चलाई। जे आश्चर्य माध्यम है मिथ्या कथा बोलते से ना कबाब बाती करते से ना शत्रु कथा बोलते से तो चालानों पर जे कथा टा शवाई मैक्सिमम टाइम बोलें जे एक बच्चों पड़े ही चाइनीज गाड़ी गुला झुझुरा हो जाए उटर भेतो रात किच्छ था के ना ये टा टोटली रॉन्ग एक टा कॉन्सेप्ट होते पड़े आमी बोल लाम जे होते पड़े experience er shubhade amar ei ta kaaj mane maintenance kora ta easy hoyeche ami bujhte perechi ashole ki korte hobe oneke ashole bujhte pare na like ami beshir bhag ami jokhon service center e jai majhe majhe tokhon notun gari gula ke dekhi tokhon notun jara kinechen tara bolen je ami to 90 uthiyechi 110 uthiyechi kintu apni ekta jinish bujhte hobe break in period e apni 2000 kilo age jodi apni 60 or ekhon bola hoy 70 but 60 er upore ami jani tola uchit na 60 रूपों रे जो दे अपनी चलें तो आपने इंजन टाके किंतु खोटी ग्रोस्त हो बे सो जोखों ने टा आपने ओयी भावे ट्रीट कोट्स हैं अपने स्कूटर के एवं फाइनली आपने ब्रेक इन पीरियड टाव खराब जाते हैं एवं परोपति ते स्कूटर टा आपने के भालो फीडबैक दिच्छ ना तो खोन अल्टीमेटली किंतु अपनी क किंतु आपने जो आश्चर्य प्रोसीडियर गुला मानसन ना, छेटा की किंतु आपने रा प्राधान्य दिच्छन ना। जोखोने अभी चाइनीज़ गाड़ी ने रिव्यू कर ची, 
তখন অনেকে বলে যে ভাই আপনি চাইনিজ গাড়িকে এত প্রায়োরিটি কেন দিচ্ছেন এত গাড়ি থাকতে চাইনিজ গাড়িকে এত প্রায়োরিটি কেন দিতে যাচ্ছেন কারণ হলো দেখেন আমাদের দেশে একটা ম্যাক্সি স্কুটার কেনার ইচ্ছে সবার থাকে তাদের একটা ম্যাক্সি স্কুটার কিনতে গেলে কিন্তু আপনার পকেটের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে এটা অ্যাফোর্ডও করতে পারছে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেক মানুষই যার হয়তো অ্যাবিলিটি হার্ডলি কত দুই আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত আছে কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে সাড়ে চার লক্ষ টাকা খরচ করে একটা ম্যাক্সি স্কুটার কেনার মতন অ্যাবিলিটি সত্যিই অনেকেরই নাই নাই সত্যি কথা সেইখানে চাইনিজ ব্র্যান্ড এসে আমাদেরকে যদি কিছু আমাদেরকে দিতে পারে আমি যদি সেটা মেনটেন করতে পারি তাহলে কেন আমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না ভালো যদি কিছু পাই সেটাকে অ্যাটলিস্ট আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মেন্টালিটিটা এখন থেকে গ্রো করতে হবে আমাদের তাহলে আমাদের স্কুটার মার্কেটটা আরও বড় হবে বড় ব্র্যান্ডগুলো যখন দেখবে যে না চাইনিজ স্কুটারগুলোর প্রতি মানুষেরও এত আগ্রহ কেন তখন তাদেরও টনক নড়বে হ্যাঁ ঠিক আছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেও আমাদেরকে কিছু একটা আনতে হবে তারপরে আর কি বলবো সো ফার্স্ট আমার একটা ই ছিল যে লুক যেটা হ্যাঁ সো লুকটা আপনি দেখলেই বুঝবেন যে কোনো এই ধরনের ম্যাক্সি স্কুটার কিন্তু বাংলাদেশে টি নাইনি ফার্স্ট এই ধরনের লুক নিয়ে হ্যাঁ এবং তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি লুকটাকে আর একটু আপগ্রেড করার হ্যাঁ আপনার যদি খেয়াল করেন যে আমি মিরোরটাকে কিন্তু হ্যাঁ চেঞ্জ করেছে আচ্ছা মডিফাই করে এবং অনেক কষ্ট করে যার আমি কিন্তু ফার্স্ট এটা মডিফাইটা করি এবং তারপরে মডিফাই করার পর সবাই যখন দেখলো এবং অনেকেই কিন্তু ইন্সপায়ার হয়ে তারাও চেষ্টা করছে এবং করেছে এবং করছে এটা ইয়ামাহা ফেজারের লুকিং গ্লাস ওকে সো এটা এই বডি এই জিনা নেন না আচ্ছা ইয়ামাহা ফেজারের যে লুকিং গ্লাসটা ওটা আমি পারচেস করে এখানে মডিফাই করে বসাই কোনো সমস্যা নাই তো না কোনো সমস্যা নাই আমার তো চলছে ও ভালোই তো স্টেবল হ্যাঁ আগের থেকে বেটার আগের থেকে বেটার তার মানে এই ফাইবার বডিটার উপর প্রেস করতে কোনো সমস্যা হয়নি না এর নিচে অ্যাঙ্গেল আছে এর নিচে একটা অ্যাঙ্গেল প্লেস করে হ্যাঁ মিলিয়ে তখন এটাকে ওইভাবে প্লেস করা হয়েছে আচ্ছা বসানো হয়েছে ওকে যদিও একটু কঠিন কাজ না দারুণ মডিফাই করছেন হ্যাঁ হেডলাইটটা আমি কিন্তু চেঞ্জ করিনি আমার যে মেইন হেডলাইটটা ছিল ওটাই আছে ফ্যাক্টরি হেডলাইটটা সো এডিশনাল হিসেবে আমার মনে হচ্ছে একটা ফক লাইট লাগালে বোধ হয় বেটার এই জন্য আমি ফক লাইটটা লাগাই এবং চমৎকার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার ফক লাইট লাগিয়ে হ্যাঁ একদম ঝকঝকা পুরো আচ্ছা চাকায় আমার স্টিকার লাগানো হয়েছে ওকে জাস্ট একটা ডিফারেন্ট লুক দেওয়ার জন্য হাইলাইট করার জন্য ওকে বাট আমি কোনো ধরনের পলি বা অন্য কোনো ধরনের স্টিকার কোনো কিছু ইউজ করিনি তো মাইলেজ কেমন পাচ্ছেন সত্যি কথা বলতে কেনার পর থেকে আমি মাইলেজ পাইতাম হলো বিশ থেকে পঁচিশ আমার ব্রেক ইন পিরিয়ড থেকে আমি সাত আট হাজার কিলো পর্যন্ত বিশ পঁচিশ তিরিশে যেত না আসলে আঠাশ পর্যন্ত পেতাম কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে আমার মাইলেজটা বাড়ে এরপরের থেকে আমার এখন পর্যন্ত আমি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পাচ্ছি কত কিলো চালানোর পরে আমার মনে হয় যে আট হাজার সাত আট হাজার কিলোর চালানোর পর থেকে আসলে মাইলেজটা অ্যাডজাস্ট হয় তো তারপর থেকে আপনি মোটামুটি তিরিশ পঁয়ত্রিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ আমি পেয়ে যাচ্ছি এখনও পর্যন্ত যেহেতু আমি লংয়ে চালাইনি তো আমি লংয়েরটা আসলে বলতে পারবো না যেহেতু সিটির মধ্যে আমি চালাচ্ছি তো সিটিতে আমি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পেয়ে যাচ্ছি এখনও পর্যন্ত তবে ফুয়েলের ক্ষেত্রে আপনাকে অনেকটা সাবধান থাকতে হবে মাইলেজ শুধু মাইলেজ মাইলেজ করলে হবে না আপনার এখানে ফুয়েলের ব্যাপার আছে তেল কিনছেন না পানি এক্স্যাক্টলি আমি যেমন আমার মনে হয় এই স্কুটারটা আমি এই পর্যন্ত গত তিন বছরে একটা পাম্প থেকেই নেই আচ্ছা এখনো পর্যন্ত যেহেতু সিটির মধ্যে আমি লি মেরিডিয়ানের সামনের যে রোডটা এয়ারপোর্ট রোডে আমি উঠেছি একশো পনেরো সব সময় সেফটি নিয়ে চিন্তা করি এই জন্য আমি নর্মালি সেভেন্টি এইটির উপরে যাই না কোনো সময় প্রয়োজনই নেই প্রয়োজনই নাই সিটির মধ্যে কোনো দরকার কারণ সেফটি ফার্স্ট রাইট আরও কয়েকটা স্কুটার দেশের বাইরে চালিয়েছি সো ওগুলো যেহেতু একটু হালকা সো একশোর উপরে উঠালে ওগুলো মনে হতে উড়ে যাব জাস্ট আমি জাস্ট উড়ে যাব কিন্তু এইটা আমি যখন একশো পনেরোতে হচ্ছে আমি কোনো ফিল করতে পারিনি যে আমি আসলে এত স্পিডে এটা আমিও খেয়াল করেছি আসলে বোঝাই যায় না অনেক স্পিড উঠলেও বোঝা যায় না বোঝা যায় না আমি আগে দিন গাড়িটার নিজস্ব ওয়েটই আছে প্রায় দেড়শো কেজির মতো যেহেতু টি নাইনের ডাবল ডিস্ক ব্রেক সো ব্রেকিংটা অসাধারণ আমার কাছে মনে হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে পিছনের যে ব্রেকের ক্যালিভারটা এটা যদি উপরে হতো আমার মনে হয় বেটার হতো বিকজ বর্ষার দিনে আসলে ব্রেক প্যাডটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় আচ্ছা শুধু বর্ষার দিনে সো তাড়াতাড়ি বলতে কত কিলোর মধ্যে চলে যায় এটা আসলে কিলো না এটা দেখা গেছে যে আপনি যদি খুব বালির মধ্যে চালান তাহলে আপনার এক সপ্তাহতেও চলে যেতে পারে কি ব
আপনারা যদি বালিপটা পরিষ্কার না করেন চালানোর পরে হ্যাঁ ওই অবস্থায় চালাতে থাকেন এক সপ্তাহের মধ্যে এটা চলে যাবে ও মাই গড এটা তো একটা ভাইটাল পয়েন্ট রাইট হ্যাঁ সো অন্যান্য আমি অনেক বাইকে খেয়াল করে দেখেছি সব বাইকে ক্যালিবারটা উপরে থাকে ক্যালিবারটা সাইডে এবং নিচের দিকে কিন্তু ক্যালিবারটা যদি উপরে হতো আমার মনে হয় ব্রেক প্যাডটা এত তাড়াতাড়ি যেত না এবং চালানোর পরে যদি আপনি ভালো মতো ক্লিন না করেন পানি দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তখনই আপনার ব্রেক প্যাডটা চলে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকবে তার মানে এটা অ্যাভয়েড করতে গেলে সবসময় পরিষ্কার করে রাখতে হবে রাইট রাইট তো আপনার এরকমভাবে ব্রেক শ্যুপ চেঞ্জ করতে হয়েছে কয়বার এটা আসলে আমার দেখা গিয়েছে যে আমি যদি সেপ্টেম্বরের দিকে একটা ব্রেক প্যাড লাগাই লাইক সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে পরবর্তী এপ্রিল আগে আমার চেঞ্জ করা লাগেনি একটা দিয়ে আমার চলেছে কিন্তু এরপরেই হয়তো দেখা গেল মাসে একবার বা দুই মাসে একবার বা কোনো সময় সপ্তাহে একবার কি বললেন এটা সপ্তাহে একবার মানে এটা কি বললেন ভাই এটা আপনার চালানোর উপরে দেখা গেছে আমি ক্লিন করতে পারিনি কোনোভাবে আমি ব্যস্ত ছিলাম হয়তো ওই বালি যুক্ত মানে খারাপ রাস্তায় চলা হয়ে গেছে বেশি সেই ক্ষেত্রে আমার ব্রেক শ্যুটা তাড়াতাড়ি গিয়েছে কিন্তু ভাই এটা কেমন কথা বলেন তো এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রেক শ্যু চেঞ্জ হতেই পারে হতেই পারে যখন এটা শুধু বাইকে মানে স্কুটারের ক্ষেত্রে না বাইকেও আমি শুনেছি যদি আপনি ওইভাবে বালি যায় ভিতরে এবং ওটা যদি আপনি ক্লিন না করেন হ্যাঁ এক সপ্তাহতেই চলে যাবে আচ্ছা ডিস্ক ব্রেকে এই একটা সমস্যা আমার কাছে মনে হচ্ছে নেক্সটে আমি টি নাইনের এয়ার ফিল্টার নিয়ে বলতে চাই একটু লাইক এয়ার ফিল্টার যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে এই যে দেখেন এয়ার ফিল্টারটাতে টোটাল সাতটার মতো স্ক্রু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সাতটা স্ক্রু আনস্ক্রু করে এটাকে ক্লিন করা একটু আমার কাছে ডিফিকাল্ট মনে হয় আচ্ছা সো আমার মনে হয় এটা যদি কোম্পানি আরও একটু চিন্তা করতো বা সব স্কুটারে যদি আর একটু বেটার টাইপের ফিল্টারটা আসতো তাই আমি এটাকে মডিফাই করে গাড়ির এয়ার ফিল্টার লাগিয়েছি আচ্ছা এটা কিছু বড় ভাই আছেন ওনাদের পরামর্শে ওটা লাগিয়েছে এখন আলহামদুলিল্লাহ এটা নিয়ে শান্তিতে আছে আমার খুব তাড়াতাড়ি ক্লিন করা লাগে না ও বাট বিল্ডিং যেটা কি মানে লাগিয়েছেন যেটা মডিফাই করে ওটা কি ওটা একটা প্রোবক্স গাড়ির আপনার ডেনসো কোম্পানির ফিল্টার আচ্ছা ওইটাকে আমি আমারটাই মডিফাই করে বসিয়ে দিয়েছে আচ্ছা এটা খুব ভালো পার্ট মানে এত স্মুথনেস বলার মতো না যেটা আপনার যেটা বিল্টিন ছিল ওর থেকে অনেক বেটার তো আমার মনে হয় কোম্পানি বিল্টিনটাই ওরকম দিতে পারে হেডলাইট নিয়ে আসলে যেহেতু ঢাকা শহরে চালিয়েছে ঢাকা শহরে তো মার্শাল্লাহ এখন এলইডি লাইট দিয়ে একদম ঝকঝকা বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে হেডলাইটটা আমার এলইডিটা হলে আরও বেটার হতো যেহেতু যদিও আমি লাগাইনি কারণ আমার এটা এটাতেই আমার হয়ে গিয়েছে আচ্ছা মানে প্রয়োজন পড়ে প্রয়োজন পড়েনি অনেকের কোয়ারি হচ্ছে ভাই যা জেনান কিনবো কি কিনবো না কারণ এটা সার্ভিস হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড় একটা আমাকে অনেকে কোশ্চেন করে ঢাকার বাইরে থেকে রাইট তো বলে যে ভাই এটা তো সার্ভিস সেন্টার আমাদের এখানে নাই রাইট তো কিন্তু টি নাইন গাড়িটা বড় একটা গাড়ি আমার দেখতে খুব ভালো লাগে এবং আমার খুব শখ এটা কেনার কিন্তু কিনবো কি না বুঝতে পারছি না আপনার কি মনে হয় তাদেরকে কী সাজেশন আপনি দেবেন সার্ভিসের ক্ষেত্রে আসলে জিনান থেকে আমি সব সবসময় সার্ভিসটা ভালো পেয়ে এসছি আর আমার খুব একটা বেশি সার্ভিসে যাওয়াও লাগেনি সত্যি কথা বলতে সো লাইক আপনি যদি মোবিল চেঞ্জের কথা বলেন কি কি সার্ভিস থাকে আমাদের মোবিল চেঞ্জ থাকে গিয়ার অয়েল চেঞ্জ থাকে তারপরে ব্রেক শ্যু চেঞ্জ থাকে ইঞ্জিনের বড় ধরনের যদি আপনার কোনো প্রবলেম না হয়ে থাকে তো এই ধরনের সার্ভিস আপনি সব জায়গা থেকেই করতে পারেন এবং আমি করিয়েছি হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমি বিপদেও পড়েছি লাইক একসময় দেখা গেল আমার ট্রোটল কেবল তার ছিঁড়ে গিয়েছে ওই অবস্থায় আমার আমি অনেক দূরে সার্ভিস সেন্টারে আসা পসিবল না আমি কিন্তু তখন লোকাল মেকানিক দিয়ে এটা করিয়েছি আচ্ছা জিনিস করতে পেরেছে অবশ্যই হ্যাঁ একটা জিনিস যখনই আমি একটা আননোন মেকানিকের কাছে বা একটা আননোন সার্ভিস সেন্টারে যাই ওরা করে কি ফার্স্টে ওভার লুক মানে পুরো স্কুটারটা দেখে ভয় পেয়ে যায় আচ্ছা ওর কাজ হলো ব্রেক শ্যু চেঞ্জ করা ওর কাজ হলো নাটটা খুলে ড্রেন আউট করে মোবিল ভরা কিন্তু ও দেখে পুরো স্কুটার দেখে বলে আমি এটা পারবো না এই একটা বড় জিনিস তা আমি যেটা করি ফার্স্টেই ওরা যখন দেখি যে ওইভাবে রকম একটা লুক দিচ্ছে ওকে ডিরেক্ট পয়েন্টে নিয়ে যাই যে তোমার এটা করতে হবে তুমি এটা করবা হ্যাঁ তুমি ওদিকে তাকিও না আচ্ছা তখন ওরা ওদেরকে যদি আপনি গাইড দিতে পারেন গাইডেন্সটা দিতে পারেন তখন ওরা অবশ্যই ভালো মতোই ওরা করতে পারে কিন্তু ফার্স্ট ইমপ্রেশনে ওরা একটা ভয় পাওয়া যায় সব জায়গায় এবং এটা কমন আচ্ছা মানে খুলতে মানে ওরা মনে করে যে এটা খুললে লাগাতে পারবো না খুলতেই পারবো না কিছু একটা কিছু একটা হয়ে যাবে রাইট তো ঢাকার বাইরে থেকে যারা থাকে তারা যদি কিনতে চায় হ্যাঁ হ্যাঁ তাদেরকে আপনি কি বলবেন তাহলে আমার মনে হয় ঢাকার বাইরে যারা কিনতে চান হ্যাঁ একটা তাদের জন্য তো একটা ব্যাপার থাকি
ই শক হয় যে আপনি জিনান চালাবেন তাহলে ছোট খাটো টিপসগুলো ট্রেনিং গুলো নিয়ে নেওয়া সার্ভিস সেন্টার থেকে আচ্ছা লাইক এখন কিন্তু মোবাইল আমি নিজেই চেঞ্জ করি আমার মোবাইল জাস্ট আমি ইসে থেকে কিনে আমি নিজে চেঞ্জ করি আচ্ছা ছোট খাটো জিনিস আমি সব নিজেই করি আচ্ছা লাইক আপনার আরপিএম মিলানো এই মোবাইল চেঞ্জ ছোট খাটো জিনিস আপনি ব্রেক শুটা আমি চেঞ্জ করি না সো এই সব ছোট খাটো জিনিস যদি আপনি শিখে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারেন আমার মনে হয় না কোনো প্রবলেম হবে টায়ার নিয়ে যদি বলতে চাই লাইক টায়ার বিল্টিন যেটা আছে আমার কাছে ভালোই মনে হচ্ছে সমস্যা নেই বাট আমার পিছনেরটা আমি তিরিশ হাজার কিলো চলার পর টিমসন লাগিয়েছি অসাধারণ বলবো অসাধারণ কোন ধরনের স্লিপ করছে না কর্নারিং করতে পারছে ইজিলি খুবই ভালো লাগছে আমার টিমসন ইউজ করে আপনি যদি সিটের ইটা দেখেন সিট সাইজটা মানে যে কোনো কারো জন্য খুবই কমফোর্টেবল খুবই কমফোর্টেবল লাইক ছোট খাটো স্কুটারে কিন্তু বেশি টোটালি লাকজারি প্রিমিয়াম যাই বলেন কত বড় হিউজ হাতটা রাখার পরে দুই পাশে কি পরিমাণ জায়গা রে ভাই এবং মেয়েরা যদি একসাইড হয়ে বসে তার জন্য কিন্তু বিশাল একটা জায়গা বিশাল জায়গা লাগানো হয়নি আমার বসে একদম দুপাশে পা দিয়ে না সে এক পাশেও পা দিয়ে বসে বেশিরভাগ লাগিয়েছি সেক্ষেত্রে মেইন ব্যাপার হচ্ছে এটা যে যারা কনফিউজড ম্যাক্সি স্কুটার আসলে কিনবেন কি না আমাকে তো অনেকেই কোয়েশ্চেন করে এই কনফিউশন বুঝছেন যে ভাই আমার পছন্দ টি নাইন অথবা টি টেন কিন্তু অনেকেই আমাদেরকে না করছেন যে ভাই এটা নিয়েন না চাইনিজ স্কুটার এটা নিলে পস্তাবেন তো যার কারণে আসলে মেজি ভাইকে তিন সপ্তাহ হলেও মেজি ভাইকে খুঁজে খুঁজে বের করা যে যেহেতু পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার চালানোর এক্সপিরিয়েন্স মেজি ভাইয়ের তো এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো মানুষের কাছ থেকেই আমরা বেস্ট আউটপুটটা পাবো রাইট হ্যাঁ তো যারা কনফিউশন আছেন তারা আরও রিসার্চ করেন আর সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা একটা রিভিউ দিয়েছি মানে এটা ফলো করে জাম্প করা লাগবে সেটাকে আইডেল ধরে তা কিন্তু না ডেফিনেটলি আমি আমি যাই বলি যাই দেখাই না কেন আপনি অবশ্যই আরও পাঁচ বা দশটা মানুষের কাছ থেকে আরও অ্যানালাইসিসটা নেন নিয়ে আপনার যেটা সেন্সে মনে হয় যে এইটা আসলে পারফেক্ট সেভাবে ডিসিশানটা নেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই আর সাবস্ক্রাইব করে নেন আর পাশের বেল বাটনটাতে অবশ্যই ক্লিক করে দিন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না লাইক করে দিন থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সি ওয়ান নেক্সট ব্লক আল্লাহ হাফেজ